あ、えー、と生態調和の高田です、えーと。前回に引き続きまして、3回目の報告させていただきます。で、用紙に1番、2番とあって、2つ項目分けさせていただいたんですが、えー、と時間の関係で1番、丸ごとばっさり省略しますで、2つ目の、えー、と今年度の予測といったようなことについて説明したいと思います。で順序が逆ですが、これ、実際実験に使った、えー、とモモの木の様子ですね、まあ、この辺下がっていてますが、実が自分の重さで下が下がっているところです。で、えー、とどういう試験をしたかですが、えー、とまず、えー、とモモの植生栽培の試験というのを行いましたので、その結果を説明したいと思います。えー、と主には、えー、とつぼみ花果実あるいは新生期間葉っぱや、えー、と当年に出てきた新しい新生あるいは新しい根っこの量を測ったのでそれの報告をさせていただきます。で2つ目ですがこれ温室のこういう、えー、と閉鎖空間の中で育てたものですので、えー、と現地園と比較する際に何らかの考慮をしないといけないということがあると、えー、考えましたのでちょっと簡単にまとめたいと思います。でこれ実際見の大きくなる様子ですでちなみにここが、えっと、2月の、えー、7日ぐらいでこの段階で、えっと、5月の13日、えっと、10日から13日ぐらいに収穫したてのものですねつい2週間前ぐらいに取りましたで、えっと、材料と方法のようなものですが、えっと、伊達市の霊山町というところの桃の暁という品種ですを、えっと、2012年の1月にえっと抜き取りましたで、えー、抜き取った木を実験に用いましたこれが抜き取っても、えー、運んだ様子ですで、えっと、このように抜き取った木について、えっと、根っこをきれいに洗いまして、えっと、1ミリ以下の太さの根を全て取り除きましたで、えっと、そうした後に、えっとに事故の前2011年の1月に購入しておりました栽培用土内で、えっと、日汚染の土壌ということでえっと、植え付けを行いまして、えっと、温度をかけて促成栽培していますで、えー、温度に関しましては、えっと、1月から徐々に温度をかけていって2月の収穫段階で中温26度夜温21度といったような条件で栽培していますで、えー、鉢の表面はこういうふうに、えっと、被覆を行って、えっと、木の上から、えー効果物がなないような環境にを再現しておりますでちなみにこの、えー、土の容積がだいたい60リットルぐらい木の高さがこれで、えー、っと2メーターちょいぐらいの高さの木です。で、えー、っと本神経の目的ですけども2011年度、えー、っと事故から丸1年の間に、えー、っと桃の木の中に入ってしまったセシウムが次の年にどのような移行をするかというのを言います。でもう一つは加えてですが、えっと、本年度2012年度の現地園の果実の濃度の予測といったものができないかあるいはその予測をするために必要な基礎的なデータを得るということを目的とさせていただきましたでいきなり結果ですが、えー、桃の果実、えっと、2012年度ちょっと伊達樹という名前にさせていただきますの果実の濃度の推移を示していますこちら側が、えっと、グラムフレッシュウェイトあたりのベクレル、まあ、よく見かける数値ですでこちらがそれを果実1個あたりに直したベクレルですベクレルパワーフルーツとしておりますで、えっと、満開から、えっと、収穫まで育てていますでえっとまあ見ていただいた通りですが、えっと、グラムフレッシュウェイトあたりですと、えっとまあ、つぼみの段階で高くて、えっとまあ、徐々にどんどん低下していくというふうになっています。で最終的には成熟果実で 15.79 ベクレル, 15 .79 ベクレルパーキログラムフレッシュウェイトと、えー、いった濃度でした。でえっとまあ、果実のサイズ若干小さいんですが 20.9 糖度は、まあ、ちょっと普通か高めの 14.5 ということです。でこちらの方が、えー、果実1個あたりに計算をし直したものですけども、えっと、序盤かなりずっと低い濃度で 0.0 何ぼといった値で推移したんですが、えー、満開40日後あたりから徐々に高くなって、えっとまあ、この辺りで果実がどんどん肥大していきますのでそれに伴って、えー、最終的には 3. 点数でくれるぐらいという、えー、セシムの量になっています。でえっと、この濃度がどういう濃度だったかというのを、えー、説明させていただきます。で、えっと、その前に、えっと、平均で 15.79 ベクレルなんですが、キー60用いてますので、そのばらつきがありまして、12.56 から20ぐらいの間を、えー、推移して、平均で15ぐらいであったということを、え
認識していただければと思います。でこの値ですが、えっと、我々の測った去年の東京産の桃、まあ、東京産の桃ほとんどないんですけども、えっと、西東京市産の桃が 12.7 ベクレルでしたので、まあ、これに近くなった値というふうになっています。でちなみにこの木を掘り起こして持ってきた、えっと、伊達市の両前町下五にというところなんですけども両前町産の桃が41から161ベクレルぐらいでした。でえっとまあ、下国というところの木なんですけどもそれがだいたい6070ぐらいの値ですのでそれで言いますとまあ4分の1ぐらいには低下しているかなというふうにな値になっています。でえっと2011年度去年の桃と、えっと、今年の、えー、試験した木ですねの濃度の推移を見ました。でこれ左と右でちょっと、えっと、ポイントが黒丸白丸が逆転してしまっているので、えっと、ちょっと申し訳ありません、えっと、逆になってますので気をつけてくださいで、えっと、黒い丸がこちら、えっと、福島市ですが去年の福島市ですねもちろん伊達市と比べると福島市の方がかなり低いということですので、えっと、両者、えっとまあ、似たような変化を示して最終的には今年の方が低いんですけども、えっとまあ、去年今年の伊達市の木は特に大変変わったことがなければ、まあ、去年の福島市の濃度よりは下がるだろうというふうなことが考えられます、えっと、特に去年も今年もそうなんですけども生育期間中に急にバッと上がるというようなことはないですので例えば満開後60日に、えーとまあ、摘果とかそういった作業をすると思うんですがそういった作業をした際の果実について測定していただいて例えばその値が50ベクレル以下でしたということであれば成熟果実はまあそれよりは低い、まあ、高くなることはないと考えていますで次に1個あたり直したものですけども、まあ、これちょっと、えっと、ポイントが逆になってしまいましたが、えっと、白い四角が福島市で黒いのは、えー、今年の我々の試験ですで、えっと、最初ものすごく低く推移したので、えっと、最終的にはもう1個あたり1ベクレルぐらい切るんじゃないかと思ってたんですが、えっと、1個あたりに直すと最終的にはどんどん上がって、まあ、3と先ほど説明しましたが3ベクレルぐらいになりましたでこの差、まあ、根本的にちょっと何と言いますかベースのラインが去年のもの上がっているというふうな感じですので、えっと、去年やはり、えっと、自己時には花とか果実なかったですけどもその後何らかの理由で直接下皮表面についたものが、えっと、果実の中に入ったという可能性はあるのではないかと考えています。でえっと、今年の、えー、果実との比較ですでこれまたグラムフレッシュウェイトあたりの、えっと、今年の我々の試験したものです。で、えっと、現地園に行きまして、えっと、現地園3か所伊達市福島市で東京都ですねの果実について、えっと、収穫しまして、えっと、同じように、えっと、測定しました。でまあ、まず東京都ですがもう、えっと、満開後20日の時点で検出がほとんどできないので、まあえっと、関東の南の方は結構。検出できない値が続くんじゃないかと予想できます。で次に福島市ですが、まあ、82.2 と、えっと、我々の試験の大体半分以下半分ぐらいの値ですので、えっと、ここは、えっと、我々の試験15ベクレルぐらいでしたから順当にいけばまあ15以下。えーまあ、78になるという数字はちょっと断言できませんが15より低いんじゃないかと考えています。で同じ地区から取った果実ですけども、えっと、280と、えっと、これ厳密に日にちがちょっと黒い丸と違うんで、えっと、そこも悩ましいところですけども、まあ、大体同じようなラインに乗ってるもしくはちょっと高いかなという気がしていますでこのちょっと高いんであるんであればやはりもうすでにちょっと果実の表面に何らかほこりのようなものといったものがついている可能性というのはどうしてもあるかもししれなないいいというようよ気がしています、まあ、いずれにせよこのまま推移すれば、まあ、50ベクレルは少なくとも切るだろうというような予測ができます。で次に、えっと、話が変わりまして、えっと、果実葉新章新しいねといった、えっと、2012年の春以降ですね新しくできる期間の、えー、濃度を示させていただきました。で根や葉といったものをですね乾燥させ洗って乾燥させますから果実もそれに伴ってグラ,ムフレグ,レムグラム DW で表していますので先ほどの数値よりは高い値で示しているところをご留意ください
で、えっと、濃度で見ますと、えっと、根で最も高くて、大体同じぐらいで葉、で、次に枝ですね、えっと、新しい葉っぱのつく新生で、果実が濃度的には低いということになっています。で、えっと、それに期間重量ですね、あの木を全部、えっと、掘りもう一回掘り起こして解体して、重さを全部測っています。で、それの重さをかけると分配量というものが出るんですが、えー、と分配量に直しますと果実と葉っぱですねが、えー、と若干分配が高いということになりますで分配率に直してもまあ同じですで、まあ、申請期間同士の分配率を見ているわけですけども、まあ、本当はどれぐらい古い期間からどれぐらい移行したかというのを調べたいんですが、まあ、なかなか解体するのも時間が、まあ、収穫がついに週間前でしたので、えー、と木を解体するのに時間がかかりますので現在、えー、そういったあたりは分析中ですまた機会がありましたらご紹介できればと思っていますで、えー、本試験の結果ですけどもこういうことをこういう感じで試験してますので現地園でどういうふうに考えるかといったことを、えー、と頭に入れておいてくださいという資料ですでまあもっといろいろあるんですけどもちょっと数を減らして重要なところだけ書いてみましたで、まあ、根本的に鉢植え栽培で土壌が根域制限された条件ですので現地園のように根が伸びるような条件ではありませんで温室の閉鎖空間で温度もきっちりかけてちやほやしながら育ちだけであるということですねで鉢植えですが木が小さかったり浄水道で上げてたり草も生やさないようにしてますしそもそも土が完全に肥後線の、えっと、検出限界以下の土使って育ててますですので、まあ、果実のサイズが小さいんで1個あたりのベクレル量と、えっと、キログラムフレッシュウェイトあたりのベクレルというものの、えっと、変換する差に差が出るかもしれませんで土からの吸収がないといいととうのが大きいかなと思っていますただし果樹や樹木の場合土からの起用率というのはかなり移行係数を見ても低いと思いますので、えっと、樹体内に存在すでに存在しているセシウムというものの方が、えー、起用率が高いということであれば、まあ、土からの吸収というのはほとんど考えなくていいかなと思っています。で次に雨風がなかったり外気にさらされないということなのでえっとまあえー伊達市の柿とかで、えっと、高圧洗浄機を用いた除染とかそういったものですね、えっと、よくニュースでされてますが、えっと、洗ったら落ちるというものが枝の上にはついてますので、えっと、そういったものが雨風で果実や葉っぱ枝なんかにもう一回付着することが、えっと、現地園ではありえるんですがそれが今回は温室の中で、まあ、風も雨もないで、まあ、農薬の散布も、えっと、開花前に1回しただけの、まあ、ほぼ無農薬栽培ですのでえっとほとんど、えっと、果実とかに付着していないだろうということですので、まあ、付着がある場合というのを考えないといけないと思います。まあ、ですので、先ほど示しました15ベクレルよりは若干高い値が現地点では出ると思います。で、えっと、ちょっと過去の知見を探したんですが、まあ、ぶ桃も多少あるんですが、ブドウが研究グループがしっかりしているのか、えっと、何件かありまして、えっとまあ、セシウムの濃度ですね3年で10分の1以下計算合わないんですけども初年から2年で3分の1に減って2年から3年で4分の1に低下する、まあ、果実ですねという報告がありますで、まあ、茎や葉でも同じような結果ですで,、まあ、ですのでこの結果と同じであれば去年よりもまあ普通に順当にいけば3分の1ぐらいに減ると思います。で別のグループはまあえっと根から吸ったセシウムのうち 40% が根にで吸ったもののうち 33% が果実ですので土から果実に行く間にかなりえっとごっそり根っこにとどまってしまいますのでやはりまあ根,から吸う量根から吸うセシウムの量よりはすでに木の中にある量を、えっと、注意深く見た方がいいのかなと考えています。でえっと、セシウムはまあ土壌から移行する筆幅が大きいですというのもあります。で逆に葉っぱをブドウの葉っぱに塗ると、えっと、葉っぱから吸収したものの 30% が根に移行するという試験がありまして今回の我々の桃の結果ともまあ似たような結果であるかなと考えています。で杏に関して、まあ、同じ、えっと、桃の仲間の核化類ですけども、えっとまあ、一つ。報告がありまして、えっと、事故から1年経ったとで、まあ、濃度が3分の1になってますということですので、まあ、こういった試験からと我々の試験から合わせて、まあ、3分の1ぐらいには下がるんじゃないかというのは、えっと、か若干の希望的観測は含みますが、えっと、期待しているところです。でまとめですで、まあ、果実は3分の1ぐらいには下がるだろうというふうに考えています。
。で、正しいですけども、えっと、現地園では、あの、受胎への付着や力の吸収があるので、それらをプラスアルファしにて考えないといけないと思っています。で、もう一つは、あの、12ベクレルから20ベクレルぐらいと差があったんですが、全部同じ園地の木を持ってきたんですけども、それでも木によってばらつきがありますので、まあ、何と言いますか平均値で示せばえっと高い値が無視されるわけですのでまあ安全係数のようなものでしょうか2倍とか何倍見るかは分かりませんが安全係数のようなものをちゃんとかけないといけないと思います。でえっとまあ60日ぐらいの適果率まあ,あるいはちょっと歯の濃度も変化するので予測がしづらいんですがこういったものでえっとある程度の予測が立てれればえっといいんじゃないかなと考えています。でえっと木はもう、えっと、試験に使った木は全部解体しておりますので、えっと、古い期間の濃度とかそういったものと新しい期間の濃度を、えー、比べることによって申請期間にどれぐらい移行するかといったような割合が、えっと、分析可能だと思っています。でまあそれらを分析することで葉っぱや果実とかいうあの脱落する期間ですねそういったものからの持ち出しというのが計算できると思いますので、まあ、受胎の中の濃度というのがどのように変化するかを、えっと、計測可能だと考えています。以上です。はい、先生ありがとうございました。えー、っと。